ഹായ് എവറി വൺ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പേപ്പറിൽ ദ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് റിസർച്ച് എന്താ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് എന്താ റിസർച്ചും സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡും എങ്ങനെയാണ് ഇൻറ്റർ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദെൻ ഒരു ഗുഡ് റിസർച്ചിന് എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസ് വേണം ഒരു റിസർച്ച് വർക്ക് അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് എന്തൊക്കെ ക്രൈറ്റീരിയാസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ദെൻ സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ചിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾസ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ റിസർച്ച് ഒരു റിസർച്ച് വർക്ക് നമ്മൾ അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യണത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആയി വരുന്നത് അതാണ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താ പറയണത് ഇൻ സഫിഷ്യൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് ഇൻ മെത്തഡോളജി അതായത് ഒരു റിസർച്ച് വർക്ക് നമ്മൾ അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു റിസർച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മെത്തഡോളജീനെ കുറിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റി അതിൻ്റെ ഫ്രെയിമിനെ പറ്റി നമ്മൾ അവെയർ ആയിരിക്കണം അതായത് നമുക്ക് നല്ല ഡീപ്പ് നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് നമുക്ക് വേണം സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയണത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി റിസർച്ചേഴ്സ് ദേ ആർ നോട്ട് മെത്തഡോളജിക്കലി സൗണ്ട് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള റിസർച്ചേഴ്സിൽ അധികം പേരും മെത്തഡോളജിക്കലി സൗണ്ട് അല്ല ഐ മീൻ അവർക്ക് നോളജ് ഇല്ല അതായത് റിസർച്ചിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ ആ ഒരു മെത്തഡോളജിയിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ അവർക്ക് അത്ര കണ്ട് ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയിട്ടില്ല സഫിഷ്യൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയിട്ടില്ല അഡിക്വേറ്റ് നോളജ് ഇല്ല സോ ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മെത്തഡോളജിക്കലി സൗണ്ട് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിസർച്ചിനെ നെഗറ്റീവായി ബാധിക്കും സോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു റിസർച്ച് വർക്ക് അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ റിസർച്ചേഴ്സിന് എന്ത് വേണം ദേ ഷുഡ് ബി അവെയർ അബൌട്ട് ദ മെത്തഡോളജി ഓഫ് റിസർച്ച് അവർക്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റിസർച്ച് വർക്ക് അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആ ഒരു റിസർച്ചർ അതിൻ്റെ മെത്തഡോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സിൽ വെൽ ഇക്വിപ്ഡ് ആയിരിക്കണം അതായത് അവർക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ ഫ്രെയിം വർക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് സോ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ റിസർച്ചാണ് നമ്മൾ പറയണത് ഒരു റിസർച്ച് വർക്ക് അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എന്താണ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യണത് ഇൻ സഫിഷ്യൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് ഇൻ മെത്തഡോളജി റിസർച്ചേഴ്സിന് എന്തില്ല മെത്തഡോളജിക്കലി നോളജ് ഇല്ല ദേ ആർ നോട്ട് മെത്തഡോളജിക്കലി സൗണ്ട് അതിന് എന്ത് വേണം അവർക്ക് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഒരു റിസർച്ച് വർക്ക് അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ അതിൻ്റെ മെത്തഡോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സിൽ റിസർച്ചർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം നോളജ് ഗെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ യെസ് ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്താ പറയണത് ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഒരു റിസർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് എലമെൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് പ്രോസസ്സ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു പ്രോസസ്സാണ് ഒരുപാട് എലമെൻറ്റുകൾ ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ഒരുപാട് പേര് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയി പോകേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പോകേണ്ട ഒരു പ്രോസസ്സാണ് റിസർച്ച് സോ ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ എന്താ പറയണത് ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റിസർച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസർച്ച് വർക്ക് നമ്മൾ അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരുടെ ഒക്കെ സഹായം വേണം ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസിൻ്റെ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ ബിസിനസ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുടെ ഒരുപാട് പാർട്ടീസിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എല്ലാം സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് റിക്വയേർഡ് ആണ് ആവശ്യമുണ്ട് സോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റിസർച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും അതർ സൈഡിലുള്ള ഈ ബിസിനസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്സ് അതർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇല്ല ഇൻ സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് റിസർച്ചിനെ നെഗറ്റീവായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്
പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ അവരുടെ ഇടയിൽ വേണം യെസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയണത് ബിസിനസ് സീക്രസി നമുക്കറിയാം എല്ലാ ബിസിനസ് ഇപ്പൊ ബിസിനസ്സുകൾ നമ്മൾ പറയും അവരുടെ എല്ലാ ഡാറ്റ ഐ മീൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എല്ലാം ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആണ് സുതാര്യാണ് എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എല്ലാ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസും ഒരു സീക്രസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഇല്ലേ ഈ അതായത് അവരുടെ എല്ലാ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും അവർ പുറത്തു വിടുവോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം അവർ സപ്ലൈ ചെയ്യുവോ ഇല്ല സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് സീക്രസി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റുകൾ റിസർച്ചേഴ്സിനെ അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസർച്ച് വർക്കിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഓർഗനൈസേഷനെ ഒരു ബിസിനസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയാണ് കുറച്ച് അതായത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സോ ദ ആർ നോട്ട് കോൺഫിഡൻറ്റ് അവർ കോൺഫിഡൻ്റ് അല്ല നമ്മൾ ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ തരുന്ന ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മൾ മിസ്യൂസ് ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു റിസർച്ച് വർക്കിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസം അവരിലില്ല ദ ആർ നോട്ട് കോൺഫിഡൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ദ ആർ റിലക്റ്റഡ് ടു സപ്ലൈ അഡിക്വേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് വേണ്ട അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള അത്രയും ഇൻഫർമേഷൻസ് തരാൻ അവർ തയ്യാറല്ല പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് അവർ തരുന്നില്ല സോ ഈ പോയിന്റിൽ എന്താ പറയണത് ബിസിനസ് സീക്രസി എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ പറയണത് ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സീക്രസി എന്തിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് റിസർച്ചിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാ ബാധിക്കുന്നത് ഒരു റിസർച്ചേഴ്സ് ചോദിക്കുന്ന അത്രയും ഇൻഫർമേഷൻസ് അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ അവർ തയ്യാറല്ല യെസ് ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഡാറ്റ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ എന്താ പറയണത് ഇപ്പോൾ ഒരു റിസർച്ചർ ഒരു റിസർച്ച് വർക്ക് അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രൈമറി ഡാറ്റ മാത്രമാണോ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓഫ്കോഴ്സ് അല്ല അവർ വാരിയസ് ഏജൻസീസ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് മറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ബിസിനസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പാർട്ടീസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ അവരുടെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏജൻസീസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഐ മീൻ ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് അതർ ഏജൻസീസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ അവർ ഓൺ ടൈമില് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ടൈമിൽ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിസർച്ചിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം റിസർച്ചേഴ്സിന് പ്രോപ്പർ ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ടൈമിൽ എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല ഡാറ്റ അവൈലബിൾ അല്ല ദേ ഫേസ് ദേ അവർക്ക് എന്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടൈംലി അവൈലബിലിറ്റി of published data avarku published data kittan timely kittunnilla so uh, difficulty feel cheyunnundu okay appo published data nalla top aa or point il endha parayanadu government um matte agencies um business establishments okke avarude data publish cheynadu on time alla regular aayittu avaru update cheyunnilla allengil publish cheyunnilla nalladu endine baadhikkunu or research work ne baadhikkunnundu yes uh, next പോയിന്റ് എന്താ പറയുന്നത് ഓവർലാപ്പിംഗ് സ്റ്റഡീസ് വട്ട് യു മീൻ ബൈ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓവർലാപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റീ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ വീണ്ടും സ്റ്റഡി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റീ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത ഒരു കാര്യത്തിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഓവർലാപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റീ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയണത് സോ ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് ഒരു റിസർച്ചർ അയാൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓൾറെഡി അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റേനെ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലത്തിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻസ് അത് എന്തുണ്ടായിരിക്കും അവിടെ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻസിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻസ് വരും അതായത് വീണ്ടും വരും ആൻഡ് വേസ്റ്റിംഗ് ദ റിസോഴ്സസ് നമ്മുടെ ടൈം എഫേർട്ട് മണി നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾ റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അവിടെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഓവർലാപ്പിംഗ് സ്റ്റഡീസ് എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ പറയണത് ഒരു റിസർച്ചേഴ്സ് റിസർച്ചോ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ വീണ്ടും റീ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ടൈം മണി എഫേർട്ട് അല്ലെങ
ഒരു പ്രോപ്പർ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് ഇല്ല എന്നുള്ളത് എന്തിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ റിസർച്ചേഴ്സ് നെഗറ്റീവായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ റിസർച്ച് വർക്കിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് സോ ലാക്ക് ഓഫ് കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് എന്നുള്ളതിൽ ഇത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ റിസർച്ചേഴ്സും ഇന്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സും ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള പ്രോപ്പർ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സഫിഷ്യൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ല പ്രോപ്പർ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളത് റിസർച്ചിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് യെസ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇൻ അഡിക്കേറ്റ് സെക്രട്ടറി സെക്രട്ടേറിയൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് അതിലെന്താ പറയണത് ഒരു റിസർച്ചർക്ക് ഒരു റിസർച്ച് വർക്ക് അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം അവർക്ക് ടൈംലി ക്ലറിക്കൽ ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റ് വേണം ദേ ദേ റിക്വയോ ടൈംലി ആൻഡ് ടൈംലി ക്ലറിക്കൽ ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് സോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലറിക്കൽ സപ്പോർട്ട് അവർക്ക് ഓൺ ടൈമിന് അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ റിസർച്ച് വർക്ക് ഡിലേ ചെയ്യാൻ അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് പതുക്കെ ആവാൻ വേണ്ടി ഡിലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇൻഅഡിക്യൂട്ട് സെക്രട്ടേറിയൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ ഇത്രയാണ് പറയണത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഒരു ക്ലറിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് അവർക്ക് അഡിക്യൂറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ടൈമിന് പ്രോപ്പറായി കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ ഡിസ് റിസർച്ച് വർക്കിന് ഡിലേ വരുത്തുന്നുണ്ട് അതായത് റിസർച്ച് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും സമയമെടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പബ്ലിഷ്ഡ് ഡാറ്റ അതായത് ഒരുപാട് ഏജൻസീസും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ഡാറ്റ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വൈകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലൈബ്രറീസിൻ്റെ പ്രോപ്പർ മാനേജ്മെൻറ്റും ഫങ്ഷനിങ്ങും നടക്കാത്തതൊക്കെ എന്തിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു റിസർച്ചർക്ക് അവ അയാളുടെ വർക്കുകൾ അയാളുടെ റിസർച്ച് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഡിലേ വരുത്തുന്നുണ്ട് ഇനി ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് ഓൾഡ് കോപ്പീസ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ലൈബ്രറീസൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക അതായത് അവരുടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഏത് വർഷം മുതലുള്ളത് എത്രയോ കാലഘട്ടത്തിൽ അപ്പുറത്തുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ വരെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതേപോലെ ഗവൺമെൻറ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഏജൻസീസിൻ്റെ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഓൺ ടൈമിന് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഓൾഡ് കോപ്പീസും അല്ലെങ്കിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റൂൾസിൽ റെഗുലേഷൻസിലും ഒക്കെ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളൊന്നും അവർ പ്രോപ്പറായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് കോപ്പീസ് അവർ പ്രോപ്പറായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തിനെ ബാധിക്കും ഒരു റിസർച്ചിനെ ബാധിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പണ്ടത്തെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ഡാറ്റ റിക്വയേർഡാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ആ പഴയ ഡാറ്റകൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈബ്രറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏജൻസീസിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സോഴ്സസായി എടുക്കുന്നത് സോ അവർ പ്രോപ്പറായിട്ട് അത്തരം കോപ്പീസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം വന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂ ആക്ട്സ് ന്യൂ റൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ റിപ്പോർട്ട്സ് ഒന്നും അവർ പ്രോപ്പറായി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം എന്തിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ റിസർച്ച് വർക്കിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് സോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ റിസർച്ച് ഒരു റിസർച്ച് വർക്ക് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താ റിസർച്ചേഴ്സ് ആർ നോട്ട് മെത്തഡോളജിക്കലി സൗണ്ട് റിസർച്ചേഴ്സ് മെത്തഡോളജിക്കലി സൗണ്ട് അല്ല രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയണത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ ഇടയിൽ ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ പ്രോപ്പറായി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ല തേർഡ് പോയിന്റ് പറയണത് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒരു സീക്രസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അഡിക്യൂറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടാതെ വരുന്നുണ്ട് റിസർച്ചേഴ്സിന് പിന്നെ പറയണത് എന്താ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡാറ്റ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാത്തത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താ പറയണത് ഓവർലാപ്പിംഗ് സ്റ്റഡീസ് അതായത് ഓവർലാപ്പിംഗ് മീൻസ് റീ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യത്തിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് റിസോഴ്സസ് വേസ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയണത് ലാക്ക് ഓഫ് കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് അതിലെന്താ പറയണത് ഒരു പ്